السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شبريو درشو قصر تمنولي الله رب العالمين منوش كي شمبت ديا چن منوش كي الله رب العالمين انك نعمت دان كوري چن انوگرح كوري چن منوش كي الله رب العالمين نجي شمرت ديا چن اور اي شمرت تر علو كي अल्लाह रब्बुल आलमीन एर संतुष्टिर पथे मनुष्य के शाद्धमों तो चिष्टा बंग शाधना करने देशो अल्लाह रब्बुल आलमीन मनुष्य के दान करे चन हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन एर ए निदेशन अल आलोके एक ही समाज गठन करे चिलन पुन्नत्ता हज़राते साहब एकराम जरा नबी धारण करे चिलन एवं अल्लाह रब्बुल आलमीनेर संतुष्टि और जोने तादर जे उदग्रो भाषणा तादर जे शिमाहीन आग्रो तशुत्ती का रोट्थे ही दुनियार मानुषेर जोने एक टी उत्तम उनु करोनियो एवं उनु प्राणित होर मुद्दो बिषय जी आयत खनामियस के तिलावत करनाम सूरतु आले इम्रानेर آیت کریم المدھی اللہ پاک رب العالمین مومن ابن مسلم در کے لکھو کرے ارشاد کر لن لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون تمرا پوری پورنو کو لان ابن پوری پورنو جے تمہا در بھالو کاس کرا لکھو ماترا شرا تمرا تا تا کھن پر جنت پوستے پار بینا پور ننگو نیکی تمرا تا تا کھن پر جنت اور جن کرتے پار بینا جاتا کھننا تمرا حتی تنفقو مما تحبون تمہا در پریو جنیش اللہ را پتھے بیانا کر بے گروت برنو ایک ٹی بے پار اللہ را پتھے بیان کرا اللہ رب العالمین را پتھے اللہ دیا شمپوت اللہ دیا جان مال بیان کرا ایتا اللہ پاک رب العالمین ایک ٹی گروت برنو نیت دے شنا تو بے اکھنے اللہ رب العالمین اللہ را پتھے سدو شمپت بے کورا کی اللہ رب العالمین ایک نے چلن تو شما بولے اکھائی تو کرنی برون اللہ را پتھے شمپت بے کورا کھترے ہو تی بیشش لکھو مطرہ کے اللہ پاک نے دھرن کرے چن چلو مما تحبون پریو شمپت اللہ را پتھے بے کرتے ہو جو شمپت در چاہیدہ نیجر کا چھے رہے سے اللہ رب العالمین بندر کا ستے کہ اللہ جنو اللہ رب العالمین تیگ ابن قربانی دیکھتے چان اللہ رب پتی تر آگر ہوتا کو تو بشی شد اللہ پاک رب العالمین دیکھتے چان قرآن پاکر مدد اللہ پاک رب العالمین ایک دیکھ جائے گا تی ای بیشوئی تی کہ اللہ رب العالمین ندش کرے چان شدو امی کسو دیئے دیلام ایتی اللہ را سنتشتی اور جنہ لکھو مطرا اور جنہ ہوئے نا سورة الحشر المدی اللہ پاک رب العالمین اتن تو اکر شنی و بھنگی تے بیپٹی بیکھا کرے چھن برنو نہ کرے چھن جرہ ایماندار پرکریتو جرہ ایماندار تا در بوئی شیشتو را کیا من ہوئے ویوسرون علا انفسہم ولو کان بہم خصاصا جی تارا نیجے دیر ایکن تو شمابد دھتا تھا کا شتے ہو نیجر شما بدھتا تھا کا شتے ہو اللہ رب العالمین ایر 
পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর বান্দাদের প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষেত্রে নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে তারা অতিক্রম করে যায় অর্থাৎ নিজের অভাব থাকলেও অন্যের অভাব পূরণের ক্ষেত্রে তারা এটাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায় না বরং তাদের আন্তরিকতার মাত্রাটা থাকে এই যে নিজের অভাবকে তারা পিছনে ফেলে অন্যের অভাব পূরণের ক্ষেত্রে তারা অগ্রসর হয়ে যায় সুরতুল হাসের আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার যে প্রেক্ষাপট হাদিসের কিতাবের মধ্যে বর্ণিত হয় নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নিকট হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় মেহমান চলে আসলো রাতের বেলায় মেহমান এখন এই মেহমানদের খাদ্য খাবারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মদিনাতে অভাব নবীজির ঘরেও অভাব আল্লাহর নবী প্রথমেই স্বাভাবিকভাবে নিজের ঘরে খবর নিলেন মেহমানদারি করার মতো কোনো আয়োজন আছে কিনা কোনো উপায় আছে কিনা নবীজির কোনো স্ত্রীর ঘরেই কোনো আজবাজে মুতাহারাতের মধ্যে কারো ঘরেই মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করার মতো কোনো উপায় ছিল না আল্লাহর নবী ঘোষণা করলেন সাহাবিদের মধ্যে যে তোমরা সাজার যার সাধ্য এবং সামর্থ্যের আলোকে মেহমানদেরকে যার যার বাড়িতে নিয়ে যাবে হজরতে আবু তালহা আনসারি রাজি আল্লাহ তাল আনহ তিনি আল্লাহর নবীর মেহমানকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন নিয়ে স্ত্রীর কাছে বললেন যে নবীজির পক্ষ থেকে মেহমান এসেছে কাজেই ঘরে আমাদের সাধ্য এবং সামর্থ্যের যতটুকু আছে সবটুকু উজাড় করে তার আপ্যায়ন করতে হবে স্ত্রী বললেন যে মেহমানদারি কি করবো আমাদেরই তো খাবার আয়োজন নেই ঘরে যতটুকু খাবার আছে সেটা দিয়ে আমাদের বাচ্চাদের খাবারের ব্যবস্থা হতে পারে আল্লাহ নবীর সাহাবি আবু তালহারাজি আল্লাহ তালানু স্ত্রীকে বললেন যে দেখো আল্লাহ নবীর পক্ষ থেকে মেহমান কাজে আমরা আজকে আমাদের অভাবকে আমাদের নিজেদের ক্ষুদাকে আমরা আজকে নিয়ন্ত্রণ করব আমাদের ক্ষুদা নিবারণ না করে নবীজির মেহমানকে আমরা আজকে অগ্রাধিকার দেব কৌশল হিসাবে বললেন সন্তানদেরকে আদর্শ হাক করে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও আর খাদ্য যেটুকু আছে সেটুকু সবটুকুই প্রস্তুত করে মেহমানের সামনে উপস্থিত করে দাও তৎকালীন আরবীয় সভ্যতা মেহমান এবং মেজবান একসঙ্গে খেতে বসতে হয় আনসারি দম্পতি তারা কৌশল করলেন যে যে কোনো কৌশলে খাবার আমরা না খেতে বসলে তো মেহমান আমাদের সঙ্গে বসবে না তাই আমরা বসব ঠিক কিন্তু কৌশলটা এমন করব যেন খাবারটুকু মেহমান খেতে পারে এবং কৌশল করে খাবার দিয়ে ঘরের যে চেরাগ সেই চেরাগ এটাকে ঠিক করার অজুহাত দিয়ে কৌশলে চেরাগ নিভিয়ে দিলেন এবং বলেন অন্ধকারেই খেতে হবে একটু কষ্ট করে আমরা আসুন অন্ধকারেই খেয়ে নি মেহমানকে নিয়ে আনসারি দম্পতি খেতে বসলেন কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ঘটনা যা ঘটল বাড়ির দুজন স্বামী স্ত্রী তারা আসলে প্রকৃত অর্থে খাবার গ্রহণ করলেন না শুধু মেহমানের সঙ্গে হাত নাড়লেন মুখ নাড়লেন মেহমান তো মনে করছেন যে আমিও খাচ্ছি তারাও খাচ্ছেন শুধু মেহমানকেই তারা খাবারটু খাইয়ে মেহমানের ক্ষুদা নিবারণ করলেন আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে আগত মেহমানের তারা এভাবে আপ্যায়ন করে আল্লাহ রসুল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তারা ভূমিকা পালন করলেন তাদের অন্ধকারে ঘটনা ঘটল তিনজন খাবার খেলেন মেহমান নিজে উপলব্ধি করতে পারলেন না ব্যাপারটা কি ঘটল কিন্তু আলিমুল গায়েব রব্বুল আলমিন যিনি সর্বজ্ঞানী যিনি আলিম বিমা আফিস সুদূর তার কাছ থেকে তো গোপন হয়নি সকালবেলা ফজরের সময় যখন আবু তাল হান সারি রাজি আল্লাহ তালানহু আল্লাহ নবীর দরবারে ফজরের নামাজের জন্য হাজির হলেন নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়ে বললেন যে দেখো গত রাত্রে তোমরা মেহমানকে সন্তুষ্ট করার মেহমান প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষুদার এবং নিজেদের অভাবকে তোমরা পেছনে ফেলে মেহমানের চাহিদাকে তোমরা প্রাধান্য দিলে ব্যাপারটি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিকট বড়ই পছন্দনীয় হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যে সাহাবা ইকরাম এবং প্রকৃত ইমানদার তাদের বৈশিষ্ট্যই হলো এটা যে তারা নিজেদের শত অভাব থাকতেও অন্যের 
অভাবকে তারা নিজেদের অভাবের উপর প্রাধান্য দেন এটাই হলো পূর্ণ অর্জন করার আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা আজকে আমরা অন্যের অভাব পূরণ করব তো দূরের কথা অন্যের মুখের গ্রাস তুলে নিয়ে আমরা আমাদের ভোগ বিলাসিতার আয়োজন করি আজকে সমাজে ভোগবাদী এই চরিত্র আমাদের ব্যক্তি এবং সমাজকে আজকে একটি অশান্তির সমাজে পরিণত করেছে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এ পর্যায়ে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতি থেকে এসে আমরা পূর্ণ অর্জনের পথে পূর্ণাত্মা পূর্বসূরীদের এ সকল আগ্রহ এবং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরও কিছু আলোকপাত আমরা করব ততক্ষণ আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে ছোট্ট একটু বিরতি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমরা বিরতির আগে একটি বিষয় আলোচনা করছিলাম যে অর্থাৎ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আল্লাহর যে সন্তুষ্টির মাত্রাটা সেটা শুধুমাত্র অর্ডিনারি কিছু করে দিলেই হয় না বরং নিজের সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দিতে হয় সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করার শেষ মাত্রাটাতেই আসলে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি পাওয়া যায় বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট ভাষায় সুরে আলে ইমরানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ঘোষণা করেছেন লংতানারুল বিররা তোমরা পরিপূর্ণ নেকি এবং পরিপূর্ণ কল্যাণ তোমরা লাভ করতে পারো না হাত্তা তুম ফিকু মিম্মা তুহিবুন যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রিয় জিনিসগুলোকে প্রিয় সম্পদকে আল্লাহর পথে তোমরা ব্যয় না করো বুখার শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয় এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবীজির অনেক সাহাবায় একরাম বিশেষ করে আবু তালহানুর কথা বর্ণিত হয় যে তিনি নবী আকরাম সাল্লাহ আলহামের নিকটে আসলেন এসে বলেন যে আসুর আল্লাহ আল্লাহ তো বলছেন যে প্রিয় সম্পদ ব্যয় না করলে পরিপূর্ণ নেকি অর্জন করা সম্ভব হবে না এবং আল্লাহর পূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ হবে না আমার তো আল্লাহ অনেক সম্পদ দিয়েছেন ও ইন্না আর আমার এই প্রিয় সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রিয় সম্পদ হল বাই রুহা নামক একটি বাগান যেটি মসজিদে নবীর মুখোমুখি অবস্থিত ছিল নবী আকরম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম মাঝে মাঝে সেই বাগানে যেতেন এবং সেখানে সুপেয় পানির একটি কূপ ছিল সেই কূপ থেকে তৃপ্তি সহকারে নবী করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম পানি পান করতেন এই সম্পত্তি ছিল আবু তালহা রাজি আল্লাহ আনহুর অন্যতম একটি প্রিয় সম্পদ তিনি বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আল্লাহ যখন বলছেন প্রিয় সম্পদ ব্যয় না করলে নেকি পরিপূর্ণ মাত্র অর্জন করা সম্ভব হবে না তো আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং পরিপূর্ণ নেকি হাসিল করার উদ্দেশ্যে আমি আমার এই প্রিয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম সুবাহান আল্লাহ সুতরাং হে আল্লাহ রসুল আপনি এই সম্পদ আমার এই দান গ্রহণ করে এটাকে কোন খাতে আপনি ব্যয় করবেন সেটা আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন নবী আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে তার প্রিয় সাহাবি আবু তালহার আনসারি রাজি আল্লাহ তাল আনহুর এই বাগান এই সম্পদকে গ্রহণ করে সেটাকে আবু তালহার নিকটাত্মীয় যারা ছিলেন এবং তার চাচাতো ভাই যারা অভাবী ছিলেন তাদের মধ্যেই বন্টন করে দিলেন আবু তালহানসারি রাজি আল্লাহ তাল আনহু নিজের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করে নিজের প্রিয় বাগান আল্লাহর পথে দিয়ে তিনি নেকির পূর্ণ মাত্রায় স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন এই যে নেকি অর্জন করার একটা উদগ্র বাসনা একটা আগ্রহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে এই আগ্রহটা অনেক বেশি মূল্যবান সম্পদ কে কতটুকু দিল সম্পদের পরিমাণ এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে অবশ্যই ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার 
যে আগ্রহ এবং তার যে বাসনাটা আল্লাহ পাক রব দেখতে চান এই জন্য হাদিসে পাকের মধ্যে সাদ হয়েছে বিভেচ্য বিষয় হলো তোমাদের অন্তর তোমাদের হৃদয়ের যে আন্তরিকতা মনের যে আগ্রহ এবং সেই মনের আগ্রহ পূরণে তোমাদের যে আমলের এখলাস এবং আন্তরিকতা সেটি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে মূল বিবেচ্য বিষয় প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা আমরা আমাদের জীবনে এমন অনেক নেক এবং ভালো কাজ করার সুযোগ রয়েছে কিন্তু আমরা আসলে কতটা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা আগ্রহী সেটাই আমাদের আসলে আমলের আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা নির্ধারণ করে দিবে এই জন্যই হজরাত সাহাবে কারাম নবীর সাহাবিগণ তারা যেইভাবে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য তারা উদগ্র বাসনা নিয়ে কাজ করতেন আগ্রহী হয়ে তারা কাজ করতেন আমল করতেন সেই আগ্রহটার অভাব আজকে আমরা অনেক সম্পদের মালিক কিন্তু নবীজির প্রিয় সাহাবিদের মতো সেই আগ্রহ নেকি উপার্জন করার প্রতি সেই যে একটি উদগ্র বাসনা অন্তরের মধ্যে একটি যে স্পৃহা সেই স্পৃহা তার আজকে বড় অভাব সাহাবায়ক রাম যখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আয়াত অবতীর্ণ করলেন যে আল্লাহর পথে ব্যয় করো আল্লাহর পথে ব্যয় করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সন্তুষ্ট হন তখন অনেক সাহাবি সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে বর্ণিত পরিবার পরিচালনার জন্য সংসারের জন্য ঘরের জন্য কি রেখে এসেছে তিনি বলেছেন আল্লাহ এবং তার রসুলকে রেখে এসেছে এটি হয়তো আউপাকের সিদ্দিক রেজি আল্লাহ তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে এটা সকলের পক্ষে সম্ভব না কিন্তু এখান থেকে একটি বিষয় আমরা উপলব্ধি করতে পারি সেটা হলো এই যে নিজের হৃদয়ের যে আন্তরিকতাটা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করার প্রতি আগ্রহ আন্তরিকতা বাসনা এটা যত বেশি মাত্রায় থাকবে সম্পদের পরিমাণ দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না অন্তরের আন্তরিকতা দিয়েই প্রকৃত অর্থে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টির চূড়ান্ত মাত্রাকে স্পর্শ করা যায় হজরাতে সাহাবে একরামের মধ্যে এই বিষয়টাই সর্বাধিক মাত্রায় ছিল এই জন্যই এক হাদিসের মধ্যে নবী একরাম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন তোমাদের কেউ যদি পরবর্তীতে আগত কোন উম্মত যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করে তবুও আমার যারা সাহাবি তাদের সামান্য পরিমাণ এক পরিমাণ তাদের জব গম ইত্যাদি দান করার সমপরিমাণ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না এমনকি তার অর্ধেক না কারণটা কি কোথায় ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ আর কোথায় সামান্য অল্প পরিমাণ জব গম ইত্যাদি আসল ব্যাপারটা হলো এই যে নবীর সাহাবিগণ সাহাবেক রাম রদি আল্লাহ আনহিন তারা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য তাদের সাধ্য এবং তাদের সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পূর্ণ আল্লাহকে রাজি আর খুশি করার জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টি সর্বোচ্চ মাত্রা স্পর্শ করার জন্য তারা সচেষ্ট ছিলেন এই জন্য আমরা এই ব্যাপারে যত্নশীল হব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আমাদের যার যতটুকু সামর্থ্য আছে নেক আমল করার পিছনে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করব। আমল এবাদত করার ক্ষেত্রে দান খয়রাত করার ক্ষেত্রে মানুষের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে এবং সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের কোনো কাজের পরিমাণ দেখবেন না বরং আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নিকট প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে আমাদের হৃদয়ের আন্তরিকতা এবং একাগ্রতা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের পিছনে সর্বোচ্চ মাত্রায় 
আন্তরিকতা পোষণ করার আন্তরিকতার সাথে কাজ করবার তৌফিক দান করেন সকলেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে আমরা নিমিত্ত হই সেই তৌফিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে কামনা করে সকলে সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কবুল করুন ও আখরুদ আওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ